फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है प्रोलेक्टिन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने एक नया टॉपिक स्टडी स्टार्ट किया है हार्मोन्स का जिसके अंदर हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और उसी में जो सेकंड वीडियो थी वो थी हमारी ग्रोथ हार्मोन की और ग्रोथ हार्मोन क्या होता है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ ग्रोथ हार्मोन रेगुलेशन अगर थ्रू हाइपोथैलेमस हाउ ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन बॉडी मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करता है वो सब हमने स्टडी किया था अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोलेक्टिन के बारे में कि प्रोलेक्टिन क्या होता है प्रोलेक्टिन कैसे उसकी रेगुलेशन होती है उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है प्रोलेक्टिन के इनिबिटर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्रोलेक्टिन हॉर्मोन कौन सा हॉर्मोन है इसको हम मिल्क सिक्रिटिंग हॉर्मोन भी कहते हैं ये जो है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है हॉर्मोन और मिल्क सिक्रिशन में रोल प्ले करता है तो जैसा कि मैंने बताया अमीनो एसिड्स आर माफ कीजिएगा हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स देर इट इज ए 199 नाइनटी अमीनो एसिड्स विद सिंगल चेन पेप्टाइड ऑफ विद मोलिकुलर वेट ट्वेंटी देखिए लास्ट हमने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन के बारे में जिसका मोलिकुलर वेट कितना था ऑलमोस्ट 22,000 20,000 लेकिन उसके अमीनो एसिड्स कितने थे 191 अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट थे और प्रोलेक्टिन में कितने हैं 199 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है विद सिंगल चेन पेप्टाइड ऑफ जो पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या है उसमें सिंगल चेन है सिंगल चेन क्या एक पॉलीपेप्टाइडल चेन से ये बना हुआ है और प्रोलेक्टिन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में बताया ही था आपको कि प्रोलेक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और इसको कंट्रोल कौन करता है हाइपोथैलेमस हमारा हाइपोथैलेमस जो है इसको कंट्रोल करता है और प्रोलेक्टिन प्रमोट सिक्रीशन ऑफ मिल्क इट प्रमोट सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन प्रेगनेंट मदर्स और ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इसकी वजह से एनहांस होती है इट प्रमोट्स प्रोलिफ्रेशन ऑफ डक्टल एज वेल एज एक्र सेल्फ इन द ब्रेस्ट एंड इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड लेक्टोज ये क्या करता है जो एक्र सेल्स हैं और डक्टल्स हैं उनकी प्रोलिफ्रेशन करता है उनकी एनलार्जमेंट करता है और साथ ही में सिंथेसिस करता है मिल्क प्रोटीन की और कैसी माफ कीजिएगा लेक्टोज की मिल्क प्रोटीन एंड लेक्टोज की ये क्या करता है सिंथेसिस भी करता है तो हार्मोन ये जो प्रोलेक्टिन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए अब कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोलेक्टिन के रिलीज को इनिबिट करती हैं और कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोलेक्टिन के रिलीज को एनहांस करती हैं इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो होता है डोपामीन का अगर आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा प्रोलेक्टिन के रिलीज को कम कर देगा जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं, सिर्फ मैं उन ड्रग्स की बात कर रहा हूं जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, वो प्लाज्मा प्रोलेक्टिन लेवल को डिक्रीज कर देती हैं। वो ड्रग्स जो ब्रेन के अंदर डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करती है वो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल को जो प्लाज्मा प्रोलेक्टिन लेवल है उसको कम कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। तो ये कौन सी हैं? ब्रोमोक्रिप्टेन कैबरगोलिन लाइक ड्रग्स हैं। बट जो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट होती हैं, लाइक क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल मेटोक्लोप्रामाइड ये ड्रग्स हैं। और उसके साथ रेजरपेन मिथाइल डोपा ये क्या करती हैं? हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया गोज करती है मीन्स प्रोलेक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है देखिए ये ड्रग्स क्या कर रही है डोपामिन की इनिबिशन कर रही है एंटागोनिस्ट है ये डोपामिन तो क्लोरप्रोमाजीन हेलोपेरिडोल ये सब बेसिकली एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी हैं तो तो ये क्या कर रही है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कॉज कर रही है उसके बाद रिसेप्टर ये जैक्सटेड प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करता है इनका जो भी फंक्शन होता है जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके लिए ये जैक्सटेड प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर का यूज करते हैं क्योंकि एंजाइम्स और प्रोटीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसिकली इसी रिसेप्टर के थ्रू होता है आगे देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हार्मोन्स जो है बेसिकली एंडोक्राइन 
ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो उसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में पिटूट्री ग्लैंड के बारे में पिटूट्री ग्लैंड जो है हमारा कंट्रोल होता है किससे हाइपोथैलेमस से और पिटूट्री ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं एड्रीनल पिटूट्री ग्लैंड और पोस्टीरियर पिटूट्री ग्लैंड एड्रीनल एंटीरियर पिटूट्री ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिटूट्री ग्लैंड देखिए ये जो है आपका पिटूट्री ग्लैंड है देखिए फ्रंटल पार्ट पे और पीछे की तरफ हाइपोथेलेमस है हाइपोथेलेमस की क्या कर रहा है रेगुलेशन करता है थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके देखे तो ये हाइपोथेलेमस से यहां से देखिए सिग्नल्स आ रहे हैं और ये पार्ट है आपका एंटीरियर पोर्शन एंटीरियर पोर्शन क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी सारी कैपिलरीज हैं ब्लड वेसल्स हैं पोस्टीरियर पोर्शन इसको कहते हैं पोस्टीरियर पिटूट्री तो यहाँ पे हाइपोथेलेमस से सिग्नल आते हैं और वो एंटीरियर पिटूट्री ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं जिसके थ्रू सिग्नल जो है कहा जाता है आगे जाता है और फर्दर जो हॉर्मोन्स हैं रिलीज होते हैं और वो सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेटेड सेल्स पर जाकर एक्ट करते हैं देखिए स्ट्रेस स्लीप फूड एक्सरसाइज ये सब क्या कर रहे हैं सीरोटोनिन के रिलीज को एनहांस कर रहे हैं और सीरोटोनिन क्या करता है स्टिमुलेशन को करता है हाइपो थैलेमस का और हाइपोथैलेमस से पिटूट्री ग्लैंड की क्या होती है एक्टिवेशन होती है देखिए ये दिख रहा होगा आपको पिटूट्री ग्लैंड की एक्टिवेशन हो रही है पिटूट्री ग्लैंड आपका प्रोलेक्टिन लेवल इंक्रीज करता है जिससे एक्नर सेल्स जो है ब्रेस्ट के अंदर उनकी एनलार्जमेंट होती है डक्टल और एक्नर सेल्स की प्रोलिफिरेशन भी होती है और जिससे ये क्या करते हैं मिल्क प्रोटीन एंड लेक्टोज की सिक्रीशन करते हैं और साथ ही में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर जब ब्रेस्ट जो है सकिंग स्टिमुलेशन आती है तो वो सिकिंग स्टिमुलेशन हाइपोथेलेमस के ऊपर जाके एक्शन परफॉर्म करती है और पिटूट्री ग्लैंड की एक्टिवेशन करती है जिसके साथ आपका प्रोलेक्टिन जो है वो रिलीज होता है और मिल्क सिक्रीशन होती है वहां से लेकिन देखिए जो डोपामिन है डोपामिन क्या कर रहा है इनिबिट कर देता है इसको और यहाँ पे अगर इनिबिशन होगा तो प्रोलेक्टिन का रिलीज नहीं होगा दिख रहा है आपको डोपामिन जिक एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में मैंने बताया कि वो क्या करती हैं इस सिक्रीशन को कम कर देती हैं प्रोलेक्टिन के रिलीज को कम कर देती हैं और साथ ही में जो हॉर्मोन्स हैं सेक्स हॉर्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टिरोन है ये भी क्या करते हैं पेटोट्री ग्लैंड के अंदर एक एक्टिवेशन करते हैं स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं और वो स्टिमुलेशन क्या करती है प्रोलेक्टिन के रिलीज को एनहांस करती है और जब प्रोलेक्टिन का रिलीज एनहांस होता है तो क्या होता है मिल्क की सिक्रीशन होती है थोड़ा सा और देखते हैं ब्रॉडर व्यू देखते हैं एंटीरियर पिटूट्री ग्लैंड प्री प्रोलेक्टिन रिलीज करता है और वो प्री प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन में कन्वर्ट होता है और ये प्रोलेक्टिन जो होता है वो वन अमीनो एसिड पेप्टाइड होते हैं सिंगल चेन होती है पेप्टाइड की और डोपामिन इसको क्या करता है इनिबिट करता है मैं बता चुका हूं और इसके फर्दर फंक्शंस क्या है दैट इनिशिएट एंड मेंटेन लैक्टेशन ये क्या करते हैं लैक्टेशन जो है उसको इनिशिएट भी करते हैं और उसको मेंटेन भी करके रखते हैं लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में सुना होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग्स होती है वो सब इनिशिएट करना और मेंटेन करना किसका काम है प्रोलेक्टिन का काम है और ये डक्टल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट को इंड्यूस करती हैं ब्रेस्ट के अंदर जो डक्टल ग्रोथ हो रही है उसको भी ये इंड्यूस करते हैं एंड लोअर लेवल एट मिड डे जो मिड डे के टाइम पे प्रोलेक्टिन का लेवल होता है वो कम होता है बट एट हाइयर लेवल आफ्टर ऑन सेट ऑफ डीप स्लीप जब भी एक स्लीप जो होती है एक कह सकते हैं कि लॉन्ग नाइट के बाद जब मदर सुबह उठती है तो उस टाइम पर प्रोलेक्टिन का रिलीज जो होता है बहुत हाई होता है मॉर्निंग टाइम में हमेशा जो क्रिकेडियम रिदम है वो भी यही कहती है कि प्रोलेक्टिन का रिलीज मॉर्निंग टाइम में बहुत हाई होता है और इवनिंग टाइम में बहुत या आफ्टरनून टाइम में बहुत कम होता है देखिए यहां पर भी मैंने बताया कि स्लीप इज दन ऑफ द फैक्टर फॉर द रिलीज ऑफ सीरोट प्रोलेक्टिन इन दी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और जो हेल्प करती है किसमें मिल्क की सिक्रीशन में तो यहां पर जो आफ्टर डीप स्लीप हाईएस्ट लेवल होता है किसका प्रोलेक्टिन का चलिए आगे देखते हैं टारगेटेड सेल्स कौन से हैं कहां कहां पे जाके प्रोलेक्टिन एक्ट करता है और 
अपना फंक्शन परफॉर्म करता है सबसे पहले मैक्रोफेजिस में ये क्या करता है इंक्रीज द रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर को इंक्रीज कर देता है सिक्रीशन करता है साइटोकाइंस की सिक्रीशन होती है इससे कीमोकाइंस की साइटोकाइंस आपको पता है इंटरफेर गामा अल्फा बीटा टी एन एफ अल्फा ये सब होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स पर ये क्या करता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती हैं उनका इंक्रीज कर देता है और एन के सेल्स के अंदर ये सेल्स की प्रोलिफिरेशन करता है और इंफ्लामेटरी सेल्स का रिलीज इंक्रीज कर देता है और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर भी ये क्या करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन को और जो कह सकता हूं कि जो एक्सप्रेशन होते हैं एंटीजन रिलीज जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी एक्टिविटीज को भी ये एनहांस कर देते हैं बीटा सेल्स के अंदर ये प्रोलिफिरेशन कॉज करते हैं और आई और आई जी करते हैं देखिए आई जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन है जो मदर टू फीटस जाता है और वो प्रोलेक्टिन के थ्रू ही जाता है और आईजी जी सिक्रेशन भी होती है इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन जो है सिक्रेशन जो फीटस के अंदर होती है उसके लिए भी प्रोलेक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल दो वो बॉडी में खुद से बनती है लेकिन ये उसकी सिक्रेशन सिंथोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल्स प्रोलिफेरेशन में जो होती है सेल्स की रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलेक्टिन जो देखिए मैक्रोफेजिस के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये मैक्रोफेजिस पे प्ले करते हैं आगे देखते हैं प्रोलेक्टिन डिसऑर्डर्स कि दो कंडीशन हो सकती है या तो प्रोलेक्टिन का लेवल राइज हो जाए और देर इज अनदर ऑप्शन क्या होगा देर इज एन सडन डाउनफॉल इन द प्रोलेक्टिन रिलीज की प्रोलेक्टिन का लेवल अचानक से गिर जाना तो इन दो कंडीशन के अंदर क्या होगा अगर प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज हो गया दैट विल द स्टेज हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया और अगर प्रोलेक्टिन का रिलीज कम हो गया तो दैट विल बी हाइपो प्रोलेक्टिनीमिया तो अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए यानी कि उसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा सबसे पहले लीड्स टू फेलियर ऑफ लेक्टेशन इन वुमेन जो मिल्क की सिक्रीशन हो रही है मिल्क प्रोटीन रिलीज हो रहा है या फिर लेक्टोज जो रिलीज हो रही है उसकी सिक्रीशन क्या होगी कम हो जाएगी अगर हाइपोसिक्रीशन होगी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है वो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे बेबी को बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलती हैं बेबी को एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो मदर मिल्क का होता है और याद रखिएगा जो फर्स्ट मिल्क होता है उस दैट विल कंटेन कोलेस्ट्रोल एंड पैसिव इम्यूनिटीज जो होती हैं इम्यूनिटीज जो होती हैं वो एक्टिव इम्यूनिटीज जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है इम्यून सिस्टम को वो प्रोवाइड करती हैं एंड हाइपर सिक्रीशन की बात करते हैं जब प्रोलेक्टिन की हाइपर सिक्रीशन हो जाए दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पिटोट्री ट्यूमर फर्स्ट एज होगी इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पिटोट्री ट्यूमर तो पिटोट्री ट्यूमर की वजह से आप जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके साथ साथ प्रोलेक्टिन की भी ओवर सिक्रीशन हो जाएगी इसकी ओवर सिक्रीशन से मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स आती हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है इनफर्टिलिटी के भी चांसेस इससे होते हैं मेल्स के अंदर क्या होता है डिक्रीज द लिबिडो जो डिजायर होती है वो कम हो जाती है देन सेकेंड इज इन एडिक्वेट स्पम प्रोडक्शन स्पम प्रोडक्शन भी कम हो जाती है इंपोर्टेंस हो जाता है स्टेरिलिटी आ जाती है और इन अप्रोप्रिएट मिल्क प्रोडक्शन भी होती है देन लास्ट जो है हमारे प्रोलेक्टिन इनिबिटर्स हैं कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो प्रोलेक्टिन इनिबिटर का रोल प्ले करती हैं जैसे कि पहले भी बताया डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स जो है जो ब्रोमोक्रिप्टेन कैबरगोलिन ये जो ड्रग्स है ये क्या कर रही है प्रोलेक्टिन के रिलीज को कम कर रही है तो ये एक तरह से एज ए इनिबिटर्स भी काम करेंगी तो देखिए ब्रोमोक्रिप्टीन कैबरगोलिन ये जो ड्रग्स हैं ये एज ए प्रोलेक्टिन इनिबिटर का रोल भी प्ले करेंगी और इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे नोजिया कोज करेगा वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन पॉस्टल हाइपोटेंशन मेंटल कंफ्यूजन हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस भी कोज करते हैं ये ड्रग्स देखिए ये ड्रग्स प्रोलेक्टिन का इनिबिशन तो कर ही रहे हैं प्रोलेक्टिन इनिबिट होगा तो उससे क्या होगा हाइपोसिग्रेशन होगी 
और उसकी वजह से क्या होगा इन मदर्स लीड्स टू फेलियर इन द लेक्टेशन तो लेक्टेशन क्या होगी वो कम हो जाएगी जो मिल्क सिक्रेशन है वो भी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ इन ड्रग्स के जो अपने साइड इफेक्ट्स हैं वो सब भी आएंगे लाइक कंफ्यूजन हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस फ्रेंड्स ये जो हॉर्मोन्स का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कहूंगा प्लस वन प्लस टू से लेकर आपके हायर एजुकेशन तक ये हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू रहेगा अगर आपको मेरी पहले की किसी भी वीडियो में या इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बाय बाय